salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli kak pidato perdana yang saya hormati apa khabar semua baru-baru ini negara kita malah satu dunia telah menghadapi satu dugaan yang agak besar saya berharap semua ahli KPP berjaya menempuh dugaan ini dan berada dalam keadaan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, masa ini sudah tiba untuk kita perhatikan keadaan dan membuat keputusan supaya kelab kita itu berdana dapat terus bergerak ke hadapan. Dalam video ini, saya akan menjawab tiga soalan yang saya rasa sedang berlega-lega dan kotak sikiran ahli-ahli yang sayangkan kelab Datuk Perdana. Persoalan pertama ialah, apakah dasar KPP dalam menghadapi norma baru di mana semakin banyak kegiatan diadakan secara dalam talian ataupun online. Pendekatan kita ialah kita mengadu-adukan yang baru tanpa meninggalkan yang lama. Sejak PKP dilaksanakan pada pertengahan bulan 3, KPP telah menganjurkan banyak program dalam talian. Sebelum bulan puasa, kita berjaya menganjurkan 5 program rasmi yang terbuka kepada semua ahli. Selain itu, terdapat juga ahli-ahli yang menawarkan program masing-masing secara peribadi. Sebagai contoh, Ustaz Aswi dan Saudara Fasli. Kita juga telah mengeluarkan satu panduan baru perkara-perkara khusus yang harus diberi perhatian ketika berucap dalam tanya. Pada bulan puasa pula, KPP telah menganjurkan pertandingan menyampaikan tasirah dalam tanya. Pertandingan ini menyaksikan seramai 12 peserta daripada semua zon beraksi dalam tempoh 6 hari berturut-turut. Pengundian dalam talian juga diadakan dan keputusan juga dimaklumkan secara live dalam talian. Selain itu, dalam bulan puasa, KPP juga menganjurkan dua bengkel sehari yang terbuka pada awam dan juga bengkel train the trainer satu hari untuk para jurulatih gelap pilihan perdana. Dalam proses ini, kita telah belajar menggunakan beberapa platform dan aplikasi buat contoh Zoom, Google Meet, Facebook Live dan StreamYard. Kita juga telah menubuhkan satu jabatan baru iaitu jabatan program online yang diketuai oleh Saudara Fasli sebagai pengarah. Beliau akan mengatur dua program dalam talian setiap bulan untuk semua ahli gelap pidato perdana. Maka saya berpendapat bahawa tindak balas kita agak laju dan setakat ini memadai kalau kita menempuh perubahan-perubahan yang berlaku. Tapi kita harus ingat kemahiran menggunakan teknologi adalah tidak sama dengan kemahiran menyampaikan ucapan atau kemahiran berkomunikasi. Matlamat kelab jatuh perdana ialah membantu ahli-ahli mempertingkat kemahiran berkomunikasi dan menyampaikan ucapan. Satu lagi yang kita perlu, perlu ingat, KPP berhasrat bukan saja untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga menurunkan kemahiran. 
Kemahiran keucapan awam dapat dibina hanya menerusi latihan praktikal seorang-seorang. Tak ada jalan pintas untuk perkara ini. Maka persoalannya ialah, apakah saluran yang terbaik yang paling berkesan untuk kita menurunkan kemahiran keucapan awam? Setakat ini, mengambil kira halangan-halangan yang berlaku ketika menjalankan sesi dalam talian, saluran yang paling baik dan berkesan untuk menurunkan kemahiran keucapan awam adalah kelas biasa yang diartikan secara bersebuka. Maka, apabila keadaan dan kerajaan membenarkan, kita akan menyambung kelas-kelas di alam nyata yang kita adakan sebelum ini. Pada masa yang sama, program online di bawah uh, saudara pasti akan terus berjalan untuk memberi pendedahan kepada ahli-ahli KPP cara berucap dalam talian dan juga pendedahan kepada teknologi-teknologi yang berkenaan. Tonton dan puan-puan, persoalan yang kedua ialah apakah bentuk package yang ditawarkan oleh kelab pidato perdana dalam keadaan yang tidak menentu ini? Di sini saya ingin memperkenalkan package keahlian berkonsep elastik. Apa itu package keahlian berkonsep elastik? Apakah yang ahli-ahli akan dapat dalam package ini? Pertama sekali, dalam package ini, kelas akan diadakan dua kali sebulan. Maksud saya, Dua modul sebulan akan dikeluarkan seperti sebelumnya. Jika digunakan, kita akan adakan kelas biasa secara bersemuka. Jika tidak digunakan, kita akan membawa kelas ini ke dalam talian. Kita cuba yang terbaik untuk mengatasi halangan-halangan yang berlaku. Pada masa yang sama, kita sedar ada juga satu dua kelebihan mengadakan kelas dalam talian. Jika kelas diadakan dalam talian, ia akan diadakan secara berpusat. Berarti semua ahli boleh mengetahuinya tidak terikat pada cabangan. Dan untuk setiap sesi kelas, kita akan beri dua tarikh pilihan untuk meramaikan lagi ahli yang boleh hadir. Atur cara dalam kelas ialah seorang jurulatih utama akan mengajar Lepas tu, ahli-ahli akan masuk ke dalam breakout room. Di dalam setiap breakout room, kita akan menjalankan latihan praktikal diketuai oleh seorang guru latih yang bertugas di dalam setiap bilik. Jika kita mengadakan kelas dalam talian, kita tidak perlu membayar sewa tempat. Maka, ada penjimatan yang berlaku. Pada masa yang sama, kos-kos lain masih berjalan seperti kos mengeluarkan bahan dan sebagainya. Kita mengambil kiraan mudah, kita anggap kos menjalankan satu sesi online adalah separuh daripada kos menjalankan kelas satu sesi kelas biasa. Jadi nisbahnya dua ke satu. Ini juga bermaksud bayaran yang perlu dikenakan ke atas ahli untuk kelas online adalah separuh saja kos yang perlu dikenakan untuk kelas biasa. Namun begitu, demi kita tidak perlu mengubah struktur keahlian di KPP yang sedia ada, kita kekalkan kadar yuran pada tahap yang sama, contoh 280 untuk 6 bulan, maaf, 280 untuk satu semester, cuma tempoh satu semester ni kita boleh ubah-ubah. Berarti yang elastik sekarang ialah tempoh satu semester. 
Jika kita mengadakan kelas biasa sahaja, maka satu semester ini adalah enam bulan seperti sebelumnya. Jika hanya kelas dalam talian diadakan, maka satu semester ini boleh ditarik sehingga dua belas bulan. Jika bercampur, maka kita akan kira ikut nisbah yang kita sebut tadi. Contoh, kita dibenarkan membuat kelas biasa selama lima bulan, tapi tiba-tiba tidak dibenarkan, maka baki satu bulan itu kita ganti dengan dua bulan kelas dalam talian. Maka tempohnya menjadi tujuh bulan. Konsep baru ini juga uh, digunakan ke atas baki tempoh keahlian ahli-ahli sedia ada. Contoh, jika baki keahlian anda 3 bulan, maka kita akan gunakan konsep ini. Jika semua kelas biasa, maka 3 bulan. Jika anda juga bercampur dengan kelas dalam kalian, maka 3 bulan itu akan menjadi lebih panjang. Apabila tempoh keahlian tamat, Seorang ahli boleh memilih untuk memperbaharui keahlian jika ingin meneruskan program seperti biasa. Dengan kaedah baru ini, kita dapat meneruskan program kita dua kali sebulan tak kira apa yang berlaku sebab keadaan sekarang tidak menentu. Kita juga tidak perlu mengubah struktur keahlian yang sedia ada di KPP. Pada masa yang sama, kita dapat memberi nilai yang terbaik pada ahli-ahli berdasarkan kos sebenar menjalankan program. Itulah package keahlian berkonsep elastik yang kita uh, laksanakan bermuda sekarang. Soalan ketiga ialah apakah bentuk kelas yang KPP akan anjurkan dalam masa terdekat ini? Saya cadangkan untuk bulan enam kita buat dua kelas dalam talian. Mengapa? Ini adalah kerana sehingga sekarang kita belum menerima apa-apa maklumat atau berita bahawa program latihan semuka boleh diadakan. Dan jika kita dimaklumkan pada saat terakhir mungkin kita tak sempat untuk membuat persediaan ataupun ahli-ahli kita memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dan hidup mereka dalam segala perubahan yang berlaku. Saya nak jelaskan di sini, dua kelas online ini adalah tidak sama dengan program online yang saudara pasti akan kendalikan. Yang itu memang berjalan. Yang dua kali kelas online ini adalah kelas yang sepatutnya diadakan secara bersemuka tapi kita bawa ke online kerana belum dibenarkan untuk buat kelas secara bersemuka. Modul yang kita dah keluarkan untuk hujung bulan tiga yang kita belum gunakan, kita akan gunakan untuk sesi Jun pertama. Satu lagi modul akan dikeluarkan untuk sesi Jun yang kedua. Dua kali kelas online ini, kita anggap sebagai mengganti satu sesi kelas biasa pada hujung bulan Mac. Ikut isbah kita tadi, dua ke satu. Berarti kita dah lengkapkan kuota untuk bulan Mac dan tempoh tiga bulan April hingga Jun, bulan 4, 5, 6 dianggap tempoh tanpa yuran. Berarti yuran ahli-ahli tidak berjalan dan tempoh keadaan semua ahli akan dipanjangkan selama 3 bulan. Dan selepas ini kita guna konsep elastik yang saya sebut tadi. Ini berarti ahli-ahli yang yurannya sepatutnya due pada bulan 4 akan due pada bulan 7. Maka anda boleh bersedia untuk memperbaharui keadaan. Ahli-ahli yang sudah yurannya due lebih awal, contohnya bulan tiga ataupun lebih awal lagi diminta untuk memperbaharui keahlian ataupun menjelaskan baki yuran supaya KPP terus ada dana untuk meneruskan program. Seperti biasa, bayaran ansuran dibenarkan terutamanya dalam situasi COVID ini kita ingin membantu semua ahli supaya mereka dapat meneruskan keahlian. Jika anda ada masalah membayar yuran tapi ingin bersama dengan KPP sila bincang dengan saya kita akan beri gelong, gelonggaran seluas-luasnya dan pada bulan tujuh saya jangka setakat ini saya jangka kita akan dibenarkan untuk menjalankan kelas biasa maka ahli-ahli diminta untuk bersedia berkembali ke kelas 
untuk belajar dan bertemu kawan-kawan yang sudah lama kita jumpa sudah lama kita kita tidak jumpa jadi sudah sedikit sebanyak tentang dasar dan package dan kegiatan OKPP akan lakukan Aku kata saya mengeru kepada ahli-ahli pihak Perdana Perdana untuk terus memberi sokongan kepada KPP Sebenarnya boleh saja kami mengambil dalam mudah menganjurkan program-program singkat yang lebih lumayan KPP adalah satu-satunya organisasi yang menyediakan platform latihan jangka panjang walaupun tidak menjana apa-apa keuntungan jadi kita perlu pertahankan KPP supaya kita terus dapat membantu rakyat Malaysia dan warga Nusantara untuk mempertingkat kemahiran pengucapan awam dalam bahasa Melayu itu saja daripada saya sekian terima kasih